Hello guys, good day. Uh, once again, Engineer Mark, thank you so much once again for having me today. So ngayong araw, magdi-discuss naman tayo ng panibagong topic. Ano? So yung topic na i-discuss natin sa inyo is regarding ho sa mga columns ng bahay. So mag-discuss tayo ng regarding ho sa three major failure na kung saan nangyayari sa mga columns or sa mga poste ng ating mga bahay. At least mayroon ho kayong sariling overview. Okay guys, balik tayo. So, columns or poste ng mga bahay, ano ba yung mga function nito? Ano ba ang definition ng column actually? Uh, actually, yung column sa engineering perspective, ito yung tinatawag na it is a structural member actually, which is designed to transmit the actual compressive load towards the foundation. Sa mga foundation ng bahay natin. Ano? So, siya yung nagtatransmit ng mga load, vertical loadings, tapos ipasa dun mismo sa mga foundation ng ating bahay or sa mga gusade. Ngayon, may tatlong significant failures dyan actually na laging na-encounter sa construction. Yung una dito, ito yung tinatawag na compression failure. Pangalawa, ito yung tinatawag na buckling failure. At saka, yung pangatlo, ito yung tinatawag na shear failure. So, yung una dito, ito yung tinatawag na compression failure. Actually, nangyayari ito minsan. Pag yung load mismo sa column is medyo mataas sa design capacity ng column. So, nagkakaroon ho ng failure. So, ganito ang pangyayari minsan. Pag masyadong mataas yung load na na-introduce sa column, magkakaroon ho ng stress. Napakalaking stress na mangyayari sa column. So, there is a tendency na magkaroon ng failure. Ano ho ba yung stress? Sa engineering point of view, ang stress, ito yung tinatawag na force applied per unit area. So, pag mataas yung force na na-applied sa isang structural member, There is a tendency yun na magkaroon ng failure pag nag-exceed na siya sa kanyang allowable carrying stress capacity. So, minsan, nangyayari yung compression failure pag hindi ho properly analyzed, hindi ho properly computed yung mga loadings natin sa mga structural members natin. So, yan ho yung mahirap minsan pag walang civil engineer or any structural engineer na nag-supervise or nag-analyze ng mga structure. Ano? Nagbe-base lang ho through experience by others. So, hindi natin ho pwedeng i-jeopardize yung safety ng ating bahay or also yung ating yung mga occupants ng bahay mismo. So yung mga pangyayaring ganoon, uh, minsan may mga sign na nagkaroon ng center bulging, minsan ano, you know, uh, lumalaki yung mga columns, minsan biglang magka-crack in the center na uh, sa middle ng column mismo. Dahil ho over na overloaded yung column. Minsan, ang senaryo nito, yung stress na tinatawag, minsan, let's say, for example, yung tao, bigyan mo ng napaka-laking trabaho. Let's say, for example, bigyan mo ng napakaraming load. So, ibig sabihin, there is a tendency na hindi siya magpa-function accordingly. Dahil, stress na siya. Ganon din ho yung aspeto, yung konsepto mismo sa mga column mismo ng mga bahay natin. Ano? Pag i-subject mo siya within a very high uh, stresses, so there is a tendency that it will go into failure. Nagkaroon ho ng structural failure. So, yung pangalawa, ito yung tinatawag na buckling failure. So, ano ho ba yung buckling failure actually? Actually, nangyayari ito minsan. Yung buckling failure, if uh, may mga senaryo na kung saan yung failure ng uh, column is mayroong deflection siya, which is go sideways. Nagkakaroon ho ng uh, deflection. Nagbe-bend siya sideways yung columns natin. Ano ho yung mga senaryo yung ganun? Yung isang minsan nangyayari yan, well it's because masyado ho mataas, mahaba ho yung column natin. Masyadong mataas siya. So there is a scenario, pag mataas ho yung column natin minsan, once i-subject mo siya into vertical loadings, minsan there is a misalignment in the center of gravity. So magkaroon ho ng buckling, magbabakil yung column natin. Pangalawa, there is a failure in material. So minsan nagpa-fail yung mga materials na ginagamit, failure in reinforcement. Failure sa mga reinforced concrete design natin, sa mga columns natin. So, there is a tendency din ho na magkakaroon ng failure. So, yung pangatlo, minsan yung column natin, nagkakaroon ho ng eccentric loading. Ano ho ba yung eccentric loading? Yung eccentric loading, actually, yung column, it was not designed, yung load ng column was not designed on the center of gravity. Hindi ho naka-align. Let's say, for example, yung column, supposedly, yung column is only designed Vertically, yung loading natin supposedly align within the center of gravity. Pag nagkaroon ho ng offset in between, 
So there is a tendency na magkakaroon ho ng tinatawag sa engineering na term na moment. Ano ho ba yung tinatawag na moment? Hindi ito nakaw na sandali. Ano? Actually, yung moment sa engineering uh, term, uh, terminology, ito yung tendency. There is a tendency of a body or any structural member to rotate. So, hindi ho dapat i-design yung column natin sa mga ganong espeto. Pero minsan, hindi natin ma-avoid. Kaya, kinoconsider yan ng mga civil engineer or any uh, mga structural engineer, maka-counter maka ho yung mga ganong senaryo. Kaya, dinidesign yan ng matino. So, kailangan ho, it is properly analyzed and mayroon hong tinatawag na structural analysis para doon. Yung pangatlo, ito yung tinatawag na shear failure. Yung shear failure, actually, makikita mo sa ganitong senaryo minsan pag magkakaroon ho ng diagonal crackings yung mga columns natin. So, once may ma-experience ka na ng mga diagonal cracks sa column mismo, yun na yun, yun, na yun yung sign na kung saan mayroon na hong namumuong shear failure. Magkakaroon na ho ng shear failure. Ibig sabihin, nagsaslant na siya diagonal yung failure mismo. Magsaslide na siya. So, biglaan ho yan. Ano, ano din ho ba yung mga senaryo? Bakit nag, uh, nangyayari yung mga ganong senaryo? Mayroong tinatawag na shear failure. Actually, minsan, isang konsepto din dyan, yung reason is the overloadings. Under design, not properly engineered, hindi ho na walang structural analysis. There is a failure in materials also. So, ganun ho yung mga pangyayari na kung saan nakapag-contribute ng tinatawag na shear failure. Minsan, hindi ho matino na mga uh, pag-place ng mga reinforcement natin, yung mga rebars natin sa mga foundation, sa mga poste ng ating mga bahay. Ano? So, nagkakaroon ho ng tinatawag na shear failure. Kulang sa mga ties, let's say for example, kulang sa mga stirrups, yung mga beams. Pag columns, tinatawag yun na ties actually. Pag beams, tinatawag na stirrups. Ito yung mga rebar uh, mismo na, naka, na uh, ginagawang ring mismo as a lateral support actually. So, ganun ho yung mga aspeto ng mga failure ng columns. Ano, ito yung three major failure na kung saan may encounter mismo sa mga columns ng bahay natin or mga poste ng ating mga gusali. Ito yung tinatawag na compression failure. And then at the same time, ito yung tinatawag na buckling failure. At saka, ito yung tinatawag na shear failure. So, ang pinaka main concept ko dito, actually, magkaroon ho tayo ng matinong Uh, consultation sa mga civil engineer or sa mga structural engineer bago ho tayo mag-take into uh, mag-risk at saka let's say for example mag-execute uh, tayo ng medyo mataas-taas na medyo malaki-laking construction hindi natin pwedeng i-base lang ito by experience of others kailangan ho may matinong professional civil engineer or structural engineer na mag-oversee at the same time magkakaroon ho magkakandak ng structural analysis uh, regarding ho dito Well, it's because the engineering, it is a field of study na kung saan it is a degree, it is a profession na kung saan it, yan lang ho ay disenyo para sa mga ganitong aspeto ng trabaho. So, sana uh, nakapagbigay ito ng idea sa inyo for your own knowledge and overview. Once again, thank you so much for uh, having time with me and have a nice day guys.